Привет, друзья! С вами Макс, и сегодня мы будем готовить плов. Да, мы будем готовить плов. Поехали! Итак, что такое плов? Ну, вообще плов это такое блюдо э, из Средней Азии, да, такое восточное блюдо, которое стало популярным очень в Советском Союзе, потому что Киргизстан, Узбекистан и другие страны были в составе СССР. И, конечно, в СССР плов был очень популярен. Вот. Но я буду готовить свою версию плова. Это не традиционный плов. Это моя версия плова. И я хочу вам показать, что и как я буду готовить. Нам нужны продукты и нам нужны некоторые кухонные принадлежности. Да? И... Но сначала, сначала я хочу очистить немного воды. Потому что в России мы не пьем воду из-под крана. Да, мы должны ее сначала очистить. Поэтому я сейчас наберу э, воды в этот кувшин. О, отлично. Это фильтр. Фильтр кувшин. Вот, фильтр кувшин. И я оставлю воду, пока она очистится. Вот, это наш фильтр. Отлично. Дальше, что у меня есть? Итак. У меня есть некоторые кухонные приборы или кухонные принадлежности. Это, во-первых, нож, да, нож. Во-вторых, это лопатка, Хе -хе, лопатка, маленькая лопатка. В-третьих, конечно, это доска, да, это разделочная, разделочная доска. И, конечно, мне нужна кастрюля. Дальше, какие у меня есть продукты? Да, давайте посмотрим. Ну, конечно, мне нужен рис. Да, у меня есть рис. Рис это прям самое главное. Затем у меня есть морковь. Да, это вот у нас морковь. Вот такая вот морковка. Морковка. Затем есть чеснок. Это чеснок. Так, и, конечно, лук. Лук. Это лук. Вот. И масло. Да, это масло. Это подсолнечное масло. Вот, посмотрите, подсолнечное масло. Оно нам понадобится. Так, дальше специи. Из специй у меня есть... У меня здесь мало специй, но э, я возьму карри. Да, это карри. <с> вот, карри. Затем у меня есть молотый имбирь. Молотый имбирь. У меня есть такая смесь. Смесь э, специй. Она называется набор для плова. Вот, это набор для плова. И там есть шафран, там есть, э, там есть э, кумин или зира, и еще там есть, блин, я забыл, как это называется. А, -а, -а господи, Макс, ладно, я потом вам скажу, когда вспомню. Вот, это специи специально для плова. Итак, давайте начинать. Сначала мне нужно помыть морковку. Я сейчас... Буду мыть морковку, мыть морковь, и я буду чистить морковь. Вот, мне нужно ее помыть и почистить. Я буду готовить вот такую кастрюлю, здесь 2 литра, вот, и для этого мне понадобится, ну, наверное, наверное, три такие большие морковки <смех> три морковки вот это то что мне понадобится и я возьму я возьму одну головку чеснока 
Вот, одну головку чеснока. Да, вы записываете рецепт Максова плова, да, рецепт плова от Макса. И я возьму, наверное, ну, наверное, три луковицы. Да, три луковицы, три морковки и одна головка чеснока. Итак, я пошел это все мыть. Итак, я помыл морковку, я помыл лук и я даже помыл чеснок. Вот, и сейчас мне нужно э, все это порезать. Мне нужно порезать морковь. Вообще, обычно я тру морковку на терке, но здесь у меня нет терки и э, я хочу просто порезать морковку. Я разрежу морковь, ну, есть разные варианты, я делаю так. Я просто режу морковь вот таким вот образом, затем я режу ее вдоль тоже на две части, вот, затем еще раз вдоль, вот, и можно даже еще раз вдоль. Да, это немножко долго. Вот, и теперь, теперь я могу порезать морковку вот такими тонкими кусочками. Чем они будут тоньше и длиннее, ну, тем лучше для меня. Мне так нравится больше. Итак, морковка порезана. Да, вот она морковка. Отлично. Теперь я буду резать <смех> лук. Я буду резать и я буду плакать. А -а -а -а. <смех> лук. А -а -а. Да, моя любимая часть работы. <смех> Самая веселая часть работы это резать лук. А -а -а. Ну окей, все готово. Так, лук и морковка. А, и сейчас я буду класть это все в кастрюлю. Но сначала мне нужно налить немного масла. Вот, ну на самом деле может быть даже много. Вот, я беру масло и наливаю, ну где-то вот столько. Да, это достаточно много. И, конечно, кладу в эту кастрюлю всю нашу морковку и э, весь наш лук. Вот. Дальше я буду класть сюда специи, но попозже. Вот. Сначала мне нужно это все дело пожарить. Вот. Я включаю плитку. Это плитка. У меня электрическая плитка, да, или плита, или плитка. И это, и это индукционная плитка. Она очень быстро работает, она очень быстро нагревается. Так, значит, ставим здесь... Так, включить. Теперь меню. Так, 2000... 2000 ватт. Погнали! Я сейчас жарю морковку. Вот, и ее нужно часто мешать. Вот, часто мешать чтобы она не, не пригорела. А, и я буду ее сейчас мешать, пока она не приготовится. Вот, я думаю, что это займет где-то минут, ну, 5 или 7. 5-7 минут, примерно так. И важный момент, нельзя, нельзя накрывать крышкой сейчас морковку, нельзя. Нужно, чтобы... Вся влага, вся вода испарялась. Вот. Вот такая вот система. Пока морковка жарится, мне нужно промыть рис. Потому что это самая вообще супер-мега важная деталь. Мне нужно взять рис. Вот. Я буду... Здесь 900 грамм. Здесь 900 грамм. И я буду использовать, ну, где-то... А, ладно. Так, оп. Вот я буду использовать где-то, ну, наверное, 
наверное, почти половину. Да, я буду использовать почти половину риса. То есть это где-то 300-350 грамм риса. Вот, и сейчас его нужно промыть. Итак, перед тем, как промыть рис, моя морковка уже почти готова. И я хочу положить в нее зиру или кумин. Посмотрите, вот это зира. И она целиковая, она не размолотая. Поэтому я могу вот так аккуратно оп, открыть вот, и добавить зиры. Вот. Обычно зиры кладут много. Я положу где-то вот столько зиры сейчас. Вот, ну, может быть, чуть побольше. И снова буду мешать морковку. Вот. Также сейчас я добавляю соль в нашу морковку. Рис нужно промыть три раза обязательно пока вода не станет прозрачной когда вода прозрачная значит рис готов теперь я добавил в промытый рис все специи вот они здесь специи и я перемешиваю рис а затем я выкладываю этот рис на нашу морковку. Так, я выкладываю весь рис. И на самый верх я кладу головку чеснока. Вот прямо так. Можно, конечно, ее почистить и положить несколько зубчиков, но я люблю класть просто всю головку чеснока. А сейчас нам нужно залить рис водой, но вода должна быть уже э, горячая, это должен быть кипяток. Вот, посмотрите, вода горячая. И я аккуратно заливаю рис водой. Я заливаю рис примерно на два пальца воды. Вот так, примерно вот настолько. Ну, может быть, чуть побольше, чтобы рис впитал в себя всю воду. Все, сейчас мы включаем нашу плиту и сразу накрываем рис э, крышкой, да, накрываем кастрюлю крышкой, включаем нашу плиту, и когда вода закипит, я убавлю э, огонь, да, убавлю температуру на минимум и буду ждать, пока плов не приготовится. Это все. Я вижу, что вода закипела, и я убавил огонь на минимум. Главное сейчас не открывать крышку. Крышка должна быть всегда закрыта. Вот. И все. Где-то через 20-25 минут можно есть. Ва -а -а, я голодный. И вот плов готов. Хе -хей. Вот это плов, который мы с вами сделали. И я надеюсь, что вам понравится этот рецепт. Попробуйте его сделать. Это самый охренительный плов вегетарианский. До встречи, друзья, в следующем кулинарном шоу. Пока-пока!